此次案件的屋主是一位开朗干练的女士，因为工作拍人的缘故，才正式落脚台中。原本建设公司的平面，一进门左手边紧贴着墙，墙后是厨房区，将左手边的厨房区墙面以及设备半推，我们让此区变成玄关衣帽区。工作阳台的采光也借此能被引入，整体更加敞亮。进入主要空间有两个动线，一是从玄关，二是从衣帽间那经过厨房进入，形成一个回字形动线。餐厨区。前后皆可使用的二字型料理空间，让此区的机能彻底发挥。配合着玄关大梁的存在和吊椅式冷气机的设置，以及尽可能争取楼层高度，我们设置了三个高层，由外至内分别是玄关、餐厨区和客厅区。每个天花板的转折皆以圆弧修饰，让原本的不得不为转化为家中的优美弧线。进入客厅区，空间色系由暖黄转向清新的冷色调。由于并没有能播出的外阳台，我们以落地折叠百叶床让心理感受上，仿佛空间不只是切断于此，产生延伸效果。原本的二加一房格局，由于使用人数只有屋主一人以及未来可能前来的长辈，我们将加一房的隔间半退，将空间一半分给孝亲房作为衣柜空间，一半分为主卧的更衣室。孝亲房由于不大，但又希望能够摆放电视，我们将线路从衣柜滑门上方穿入，让衣橱墙面能同时肩负电视墙的任务。主卧室区分成两个区块，分别是寝居空间和一个小而精致的更衣室。三面式的衣橱与化妆桌规划，让衣物得以妥善被收纳，也能好好的在里头梳妆打理。对于成功的职业女性，工作与生活经常是无法平衡的。难免有疲惫的时刻，但在这家所享有的难得的宁静与舒适，将成为他不断前行的温柔后盾